Andrews University is affiliated with several Seventh-day Adventist seminaries outside of America. Uh, um, Andrews uh, má uh, rôznu spoluprácu s rôznymi našimi školami v Severnej Amerike. And, uh, and our faculty, we have to take turns teaching classes at these different seminaries. A my ako učiteľia chodíme na tie rôzne školy, aby sme na tých rôznych iných seminároch učili. And we go and we have to teach one whole semester in one week. Pri tom, keď ideme na tie iné školy, tak v priebehu jedného týždňa musíme odprednášať to, čo bežne prednášame celý semester. We have to teach from 8 o'clock in the morning till 10 o'clock at night for one week. Učievame obvykle od 8 rána do 10 večera v kuse celý týždeň. Študenti majú možnosť čítať a, a študovať pomimo, ale to vyučovanie samotné prebieha v tom jednom týždni. A keď idem na takéto prednášky, tak musím všetku literatúru a materiály zobrať so sebou. On, on, uh, Aerolinky sú veľmi prísne v tom, že uh, aké ťažké zavazadla zo sebou berejte. We exactly right. uh, Naposledy, keď som si balila knihy, tak uh, tie vážili 50... Uh, to je asi 25 kg našich. But when I was at the airline counter, the young woman helping me lifting it across to the conveyor belt, said, this is very heavy. A jedna dievčina, ktorá mi pomáhala, uh, dvihla to a hovorí, že to je veľmi ťažké. What do you have in this uh, suitcase? Že, čo tam máte v tej taške? So I told her I was going to teach and these were my teaching materials. Som volal, že idem vyučovať a že to je uh, vlastne pomocný materiál na vyučovanie. And she says, well, what do you teach? Ona sa pýtala, čo teda učíte? And I said, well, I teach theology. A ja som hovoril, že ja učím teológiu. And she said, well, what is that? Ona sa pýtala, prosím vás, to je o čom? And I realized more and more how secular people's minds are. They don't even know what the word theology means. Ja som si vtedy uvedomila, že ako uh, sekulárne mnohí ľudia zmýšľajú, že ani len nevedia, da, ktorý, že čo slovo teológia vôbec znamená. Well, thankfully, Seventh-day Adventists don't have trouble with that particular word. Uh, verím, že Adventisti 7. nemajú a problém s týmto výrazom. But we with all Christians sometimes need a, a, a further study of other words in our biblical talk. Ale my ako veriaci ľudia by sme mali možnože aj viacej študovať o niektorých uh, iných výrazoch, uh, výrazov z tej biblickej oblasti. And very fundamental to this is our understanding of who God really is. A jedna z takých oblastí je, mali by sme viacej rozmýšľať nad tým a študovať, kto vlastne Pán Boh naozaj je. And every time I go back to scripture I become more and more amazed at the wonder and the greatness of the God we serve. Keď kolek idem do písma svätého, tak si oveľa viac uvedomujem úžasnosť Boha. And we're actually that's what's called doing theology, studying who God is. A to je vlastne o tom, keď sa hovorí, že niekto robí teológiu, teda študuje to, kým Boh je. And this week we've been looking at pictures of what God is like. A my v priebehu týchto dní študujeme to, aký je Boh, kým we, je Boh. The first day we looked at, reminded ourselves that God is our Father. Uh, na začiatku sme si hovorili o tom, že a pripomínali, že otec, uh, Pán Boh je náš Otec. And he's like a mother too. A on je uh, podobne sa správa ako matka. And he's a great artist and a great architect. Je, je takisto veľký umelec a takisto veľký architekt. And he loves things to be beautiful. A on má rád, keď veci sú krásne. And he put, And we're created in his image and we're just like that too. Uh, on nás vytvoril na svoj obraz a my sme tiež takí. Today I want to look at a picture that is sometimes not welcomed as much. A dnes sa budeme dívať na predmet, ktorý ľudia nemajú až tak radi. God is a law giver. Že Pán Boh je zákonodarca. And that's not, usually when we think of the word law we don't have such a welcome uh, thought. A kedykoľvek rozmýšľame nad termínom zákon, tak nevzbudzuje to v nás príjemné pocity. For instance, if someone talks to you about what you're going to have for lunch, that's a good thought. A keď vám niekto povie, no dobre, čo bude mať na obed, tak to je dobré uh, rozmýšľanie. And even though you've had, just had a good breakfast, you're thinking of what you're going to have for lunch, that's a good idea. 
aj keď ste práve po ranejkách, asi teda na jediný, ale sa rozpráva o tom, že čo bude na obe, a to je dobrý nápad na rozmýšľanie. I like to think about food. Uh, ja rada rozmýšľam o jedle. And, but when someone talks to me about the law, I don't have such a positive reaction. A kedykoľvek mi niekto hovorí, čo si o zákone, tak obvykle s tým nemáme spojené také pozitívne pocity. Well, I know laws are necessary. Je, človek skonštatuje tak, no však zákony sú nevyhnutné. And they preserve some kind of civility in a very uh, disintegrating world. Uh, zákony udržujú uh, určitý poriadok v tom rozvrátenom svete. A kedykoľvek vám niekto zmieni niečo o zákone, tak človek ako pokrutí ramena, ja si povie, no hej, však to musí byť, no ale nie je to také príjemné, ako keď sa treba zospráva o jedle. A maybe this doesn't happen in Slovakia, but when I'm driving and I see a policeman, I first look at my speedometer. A možno sa to nedieje u vás, ale kedykoľvek ja idem autom a zbadám policajta, v ktorom sa pozriem na rýchlomer. Na, na tachometer. I know there are laws. Lebo viem, že, že existujú nejaké uh, limity rýchlosti. But I'm late and I have to hurry. Ale niekedy sa ponáhľam a, a teda uh, idem neskôr a sa musím ponáhľať. And I'm hoping a policeman is lurking somewhere as I'm in a hurry somewhere. A, a ja dúfam, že akože keď sa ponáhľam, že vtedy tam, kde si nebudú policajti. But, but speeding laws are important to keep us as safe as possible. Ale tie uh, limity rýchlosti sú potrebné, aby nám mm, zabezpečovali bezpečnosť. But I'd rather think about lunch than speeding laws. Ale samozrejme, že radšej rozmýšľam o jedle ako uh, limitoch rýchlosti. There's another law that also is, is uh, important to Christians. Uh, existuje aj iný zákon, ktorý je dôležitý pre kresťanov. The Ten Commandments. Kde sa je Boží prikázanie. And the Ten Commandments we know are eternal. A vieme o tom, že desať Boží prikázaní je väčšných. We know God gave them. Vieme, že Pán Boh ich dal. We acknowledge their importance. Uznávame ich dôležitosť. But I'd still rather think about lunch. Ale stále radšej rozmýšľame o obede. In fact, some Christian traditions believe that the law was the Ten Commandments were done away with when Jesus came. A v skutočnosti niektorí kresťania uvažujú tak, že uh, považujú zákon za odstránený, za zrušený. I remember a t- a speaking with a man at, at a, a gas station where you fill yeah. uh, I was filling up my car and he was filling up his car and he asked me where I was going. Uh, raz na benzínke som tankoval do auta, bol tam nejaký človek a sa ma pýtal, že kde idem. And I told him I was going to teach Bible. A som povedal, že idem učiť Bibliu. And so he right away said, Are you, what, what do you think about the law, the Ten Commandments? A on sa ma hneď spýtal, a čo si teda myslíte o desiatí prikázaniach? And I said, well, I think they're very, very important. Ja som povedal, ja si myslím, že sú veľmi dôležité. And we were filling our cars. A teda tankujeme ďalej. And he said, no, the law is finished, we are living under grace. On povedal, nie, zo zákona sme skončili a my žijeme pod milosťou. He says, just like you can't put water in your gas tank, you can't mix law with grace. Uh, uh, ja som odpovedal, že tak ako nemôžete vodu naliať do benzínovej nádrže auta, tak takisto nemôžete uh, milosťou nahradiť uh, zákon. Well, he and left and we the On ale už dokončil a už sme uh, dotankovali a už sme tým pádom nedokončili tú našu debatu. Uh, zistím často to, ako ľudia majú problém spojiť zákon s milosťou. And yes, Jesus us grace. Uh, áno, Pane Ježiš Kristus nám prináša milosť. But he also gave us the law. Ale On je ten, ktorý nám dal takisto zákon. And the law has, has been A zákon vždy bol nevyhnutný. In fact, anthropologists tell us that the laws of, of the, the people groups all around the world have always had laws. Antropologovia nám hovoria, že všetci ľudia po celej zeme guli vždy mali nejaké zákony. Even the most have had laws. Aj tie najprimitívnejšie kmene vždy mali nejaké zákony. Oni hovoria o tom, že vo všetkých skupinách, vo všetkých vekoch, ktoré tu kedy boli, existoval zákon, ktorý hovoril, že je zlé, ak jeden muž zoberie ženu druhému mužovi. It has been wrong to tell uh, bolo zlé, ak niekto povedal nepravdu. And, and that's found že toto sa nachádza uh, univerzálne všade. 
there are other Christians who believe that the law was given to the Jewish people. It is their law. Uh, sú ľudia, ktorí veria, že Boží zákon bol daný len Židom a bol daný len pre nich. And Jewish people, in fact, are very proud of their tradition of having the Decalogue given to them. Židia sú v skutočnosti veľmi hrdí na to, že Boží zákon bol daný im. They believe it's their gift to humanity. Uh, oni veria a sú presvedčení o tom, že toto je ich dar pre ľudstvo. It's interesting, the Jewish people call the law, the Decalogue, they call it the Ten Words. Je zaujímavé, že Židia nazývajú desatoro uh, desiatimi slovami. Because the Ten Commandments are much shorter in the original language than they are when they are translated in any other language. Uh, v pôvodnom jazyku, kde sa Boží prikázaní uh, je uh, stručnejšie vyjadrené ako vtedy, keď sa to už musí preložiť. For a, for let me give an example. Nech vám dám príklad. It takes five words in English to say thou shalt not commit adultery. A v uh, angličtine, keď chceme povedať nezosmilníš, tak musíme na to použiť 5 slov. But only takes two words in Hebrew. A v uh, hebrejčine um, to obsahuje len dve slova. Yes. Oh. We, we, we are better than Jews. That's even better. Yes, we are better. <laughs> Slovenčine vrajú, že my sme ešte lepší, my máme len jedno slovo na to. So that the Jewish people, they don't, they don't say the Ten Commandments, they call it the Ten Words, so you could too. Yeah. Uh, Židia teda to ne, nenazývajú desať prikázaní, ale oni hovoria desať slov. My môžeme tiež, nie? <laughs> Now the Ten Commandments were given with much um, uh, ex, uh, expression of, of sound and light on Mount Sinai. Uh, desať Božích prikázaní bolo uh, vydaných za um, bleskov a za zvukov zvláštnych, ktoré to doprevádzali. Exodus pictures the whole mountain quaking with an earthquake. Uh, Exodus nám popisuje, že pri vydávaní zákona sa celá hora triasla. And that it was on fire like a volcano. Uh, že bol tam oheň, niečo podobné ako sopka. And there was lightning and thunder. Bol, boli tam blesky a hromy. All of this was indicative that God's very presence was there. Uh, toto všetko uh, poukazovalo na to, že uh, samotná Božia prítomnosť je tam. And when Mo, even when Moses, who had been in God's presence, saw this, he was afraid. Samotný Mojžiš, ktorý bol zvyknutý na Božiu prítomnosť, sa bál. Let's read the description in Exodus 19. Uh, pozrime si 2. Mojšovu, 19. kapitolu. Exodus 19, verses 18 and 19. Go ahead. Exodus 19, 18 and 19. Takže druhá kniha Mojšova, 19. kapitola, verš 18. a 19. A vrch Sinaj sa kúril celý, pretože naň hospodin zostúpil v ohni a jeho kúr vystupoval ako kúr pece a celý vrch sa veľmi triasol. Kým zvuk trúby veľmi mohutnil viac a viac, Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal hlasom. This presentation of the Decalogue was so dramatic that many people think this was the first time anyone heard them. Uh, uh, to odovzdanie Božieho zákona bolo za takých dramatických okolností, že mnohí si myslia, že to bolo poprvýkrát. Ale my vieme veľmi dobre, že Boží zákon je väčší. So Čiže to nebola pre tých ľudí na hore Sinai byť nejaká nová informácia. Skôr to bolo tak, že tie starodávne známe princípy boli uh, takým novým, veľmi majestátnym spôsobom odovzdané človeku. And we're told that they are eternal, but in the book of Genesis we're reminded they were already operating. Uh, my vieme, že ten Boží zákon je uh, väčší a v projekte Nemožišovej nám veľmi jednoznačne sa hovorí, že vlastne od samotného začiatku tie zákony fungovali. Let's review the, these uh, important texts. Uh, skúsme ísť cez niektoré dôležité biblické texty. When was the first commandment given to humanity? Kedy, bolo, uh, kedy boli prvé príkaz alebo prvý príkaz daný človeku? When was it given? Kedy to bolo dané? Paradise. In paradise, that's right. Even, be- even before sin, God gave commandments. Uh, dokonca pred, Boží, pred prvým hriechom existoval Boží zákon. And it re- reminds us that law is a protection and not just a, a, a foreign force against us. Uh, pri tom prvom hneď vydaní Božího zákona si môžeme uvedomiť, že Boží zákon je na našu ochranu a nie preto, aby nás obmedzoval. In Genesis 2, God gives Adam and Eve their first command. 
He says, of all the trees of the garden you may freely eat. But this one tree thou shalt not eat. Ale z toho jedného stromu Pán Boh hovorí, nebudete z neho jesť. And it's the same formulation as most of the commandments in the Decalogue. A je to skoro rovnaká formulácia, ako je použitá potom pri desiatich Božích prikázaniach. And we're reminded that before Adam and Eve sin, there was sin in the universe. A my vieme veľmi dobre, že skôr než Adam se ho zhrešili, existoval hriech už aj v nebesiach. And God had an enemy. A Pán Boh mal nepriateľa. And God knew the danger of this enemy. Pán Boh vedel o nebezpečenstve tohto nepriateľa. Jemu sa podarilo oklamať tretinu nebeských anielov, aby ho nasledovali. Sestra Vajtová nám hovorí, že Pán Boh obmedzil možnosť satana v prístupe ku Adamovi Eve na ten jeden strom. He couldn't follow them around the garden. On nemohol chodiť za nimi po celom raji. So a Pán Boh im preto hovoril, aby nechodili blízko k tomuto stromu. On vedel uh, o tom nebezpe- smrteľnom nebezpečenstve, ktoré by mohlo nastať. So he gave them the strong prohibition to protect them. A dal im teda takéto jednoznačný uh, zákaz, aby ich ochránil. So we can start understanding that laws are not against us, but they are to protect us. Ale toto nás učí o tom, že zákon je tu daný preto, aby nás chránil, nie aby bol proti nám. Then Genesis 1 and 2 describes God's perfect creation, as we have talked about. Uh, Genesis nám potom popisuje tú dokonalú uh, prírodu. And, Genesis, and then Genesis 3 records the fall of Adam and Eve. A, a takisto nám popisuje aj pád Adama a Evy. And already in the next chapter, Genesis 4, we have the very first murder. A hneď v ďalšej kapitole, v čtvrtej, máme zaznamenanú prvú vraždu. Máme tu vraždu najhoršieho druhu. Čítala som o väzňoch, ktorí uh, nenávideli ľudí, ktorí zabili niekoho blízkeho z vlastnej rodiny. Prisoners are in prison for killing other people and that's bad enough. Uh, uh, väzni sú vo väznici preto, že zabili niekoho iného, nejakého iného človeka a to je samo o sebe veľmi zlé. But apparently they even hate worse those who kill their own family members. Ale takíto ľudia zvykli nenávidieť tých, ktorí zabili tých svojich najbližších z rodiny. And when God came to Cain after he murdered his brother, Cain knew he had done wrong. Keď pán Boh prišiel ku Kainovi, po tom, čo zabil svojho brata, on vedel veľmi dobre, že urobil zle. Ako on vedel, že je to zle, veď kde sa už prikázaní nebolo daných. Tá štvrtá kapitola nám hovorí o tom, že ako hriech vlastne um, sa rozšíril vlastne na celú ľudskú rasu. Then after Noah's flood and Noah and his family come out of the ark, God again condemns murder. Let's read Genesis 9, verse 6. And God gives us the reason behind the condemnation of murder. Genesis 9, 6. 9. kapitola, verš 6. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliatať človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. Tento princíp nám hovorí o tom, aký vzácný je každý jeden jedinec. Because we are made, every person is made in God's image, even the worst person. Každý človek je uh, vytvorený na Boží obraz, aj ten dokonca najhorší. Nedívate sa radi na rodinu a poviete treba, že ja, tá vaša dcera sa veľmi podobá na teba. Or your son looks just like you. Alebo tvoj syn sa podobá na teba. And God is a, proud parent too. a uh, Pán Boh je tiež takýto hrdý rodič. A Pán Boh je tiež takýto hrdý rodič. 
A Pán Boh hovorí, že uh, ľudia sú moje deti a oni sa teda podobajú na mňa. And even we have and God's image, a napriek tomu, že keď sme zrešili a ten Boží obraz je poškodený, God still us as his uh, Pán Boh stále, sa, uh, stále nás považuje za svoje vlastné deti. Nie je nám dovolené, aby sme zabili nejakého človeka, lebo sme vytvorení na Boží obraz. Now let's inject in here another story from the oldest book in the Bible, the book of Job. A poďme ku ďalšiemu biblickému príbehu z tej najstaršej biblickej knihy, knihy Obovej. Ellen White tells us that Moses wrote the book of Job when he was living in Midian. A sestra White to hovorí, že Mojžiš napísal knihu Job vtedy, keď žil v Madianskej krajine. But we can see this from the book of Job itself. A túto myšlienku vidíme v samotnej knihe Jobovej. If you study the details of the book of Job, you see that Job worshiped God just like the patriarchs did. He built an altar morning and evening. Keď čítame knihu Jobovu, tak vidíme, že on slúžil Pánu Bohu presne tak, ako a patriarchovia a z tej doby, že pravidelne stávalo oltáre. And when it lists Job's flocks and herds, that's the same kind of list that is given of Abraham, Isaac and Jacob. A keď sa tam hovorí o tých uh, zoznamoch stát, ktoré má, tak sa tam hovorí vlastne o zoznamoch, ktoré mal um, Abraham, Izak, Jakob z tej istej doby. And there's another clue. A existuje aj iný kľúč na pochopenie. After the, book, after the great exodus event happens, the great exodus from Egypt, uh, po východe z Egypta, uh, izraelského národa, every single Bible writer mentions it. Uh, každý biblický písateľ sa zmienuje o Jobovi. But there's two books it's not mentioned in. Ale sú dve knihy, ktoré sú tam nezmienené. Genesis and Job. Uh, Genesis a Jobova kniha. Because the Exodus had not happened yet. Lebo Exodus sa vtedy ešte nestal. So as you notice the details of the book of Job, you can see uh, approximately when Job lived. A keď uh, si všímame takéto detaily z knihy Jobovej, tak môžeme z toho súdiť, že kedy uh, sa odohralo to, čo popisuje Jobová kniha. But the interesting thing is, Job is not of the covenant line. He's a, a gentile. Uh, to, čo je zaujímavé, že uh, kniha Jobová nezahrňa tento príbeh z hľadiska toho zmluvného vzťahu, ale z hľadiska pohanského. And God has Moses write two histories. Uh, Two, two takto napísal dve rôzne histórie, the, the, príbehy. The, book, the first five books of Moses are about the covenant line that God establishes. Uh, v piatich knihách Mojžišových hovorí o, o tej zmluvnej rodovej línii, ktorá pokračovala. And the book of Job is about those outside the covenant line that love God. A kniha Jobová popisuje vlastne tú inú rodovú líniu, ktorá je mimo tú zmluvnú. So we see that Job lived in the time of the patriarchs, but he was not of the covenant line. A teda Job žil v dobe patriarchov, ale nebol súčasťou tej zmluvnej rodové línie, ktorá potom viedla ku Mesiašovi. And he lived before the exodus and before the giving of the law on Mount Sinai. A teda žil pred uh, východom židov z Egypta a predtým, než bol vydaný Boží zákon na Sinai. But it's fascinating how Job is aware that adultery and murder and stealing is wrong. Je, je zaujímavé, ako Job si bol vedomý toho, ako uh, smilstvo, vražda a krádež je zlé. Let's, let's listen to his testimony. A všimnime si jeho svedectvo. Job 24, chapter 24, Job 24. kapitola verses 14 through 17. Job 24, 14 17. Job 24, Na úsvite povstáva vrah, zabíja biedného a chudobného v noci ako zlodej. A oko cudzoložníka striehne na mrak a hovorí, neuvidím oko a zakrýva tvár. Za tmy podkopáva domy, vodne sa zavierajú, neznajú svetla, lebo im všetkým dovedná je ráno ako tvoňa smrti, lebo oni znajú hrôzy, temná smrti. And again he speaks of another aspect in Job 31. A potom ďalej hovorí v, o ďalších aspektoch v 31. kapitole. Job chapter 31 read verse 1 and verses 5 through 11. Job 31 verse 1 and then 5 through 11. A v 31. kapitole verš 1 a potom od 5. po 11. Učinil som zmluvu so svojimi očami, ako by som potom mal hľadieť na pannu. Jestli som chodil s márnosťou a jestli moja noha ponáhľala kulstí, nech ma odváži na váhe spravodlivosti a tak nech zvie Boh môj bezúhodnosť. Jestli sa môj krok odchýlil z cesty a ak odišlo moje srdce za mojimi očami a ak lpie na mojich rukách nejaká škvrna, vtedy nech sejem a iný nech je 
a moje potomstvo nech je vykorenené. Jestli sa dalo zvábiť moje srdce k cudzej žene, a, alebo ak som úkladil pred veriach svojho blížneho, vtedy nech, ma moja žen, e, nech mele moja žena inému a nech sa zohýnajú nad ňou iný, lebo je to mrzkosť a je to neprávosť, ktorá patrí pred sudcov. And here we have a, a man who does not even belong to the covenant people being very um, uh, attuned to the principles of the Ten Commandments. A tu máme opísaného človeka, ktorý nebol súčasťou toho zmluvného Božieho ľudu a napriek tomu žije veľmi v súlade s uh, zásadmi desatora. Long before the Exodus. Dávno pred uh, drohokým Mojžišovou. Now back to Genesis. Poďme naspäť do Genesis, do prvej Mojžišovej. Let's look at the life of Abraham. Pozrime sa na život Abrahama. Do you remember the two times that jo- uh, Abraham took his family and left the promised land because of famines? A pamätáte na príbeh, ktoré popisujú to, ako dvakrát Abraham pre hlad od- opustil zasľúbenú zem a išiel preč. And both times he asked Sarah to lie about their marriage relationship. A v obidvoch prípadoch žiadal Sáru, aby klamala o ich manželskom vzťahu. Apparently Sarah was very beautiful. Zrejme Sára bola veľmi pekná. And pagan kings at that time would feel free to take another man's wife to add to their harem. A jednoducho králi v tedajšej doby uh, nemali problém si zobrať peknú ženu aj druhému mužovi, aby ju pridali do svojho haremu. But both times God came to those pagan kings and told them they must not take Sarah for their harem. A v obidvoch prípadoch Pán Boh povedal týmto pánským kráľom, že nesmú si zobrať Sáru. And, and both times the kings scolded Abraham for, for lying about his marriage. A v obidvoch prípadoch tí králi pohanskí uh, boli naštvaní na Abraháma, že klamal im o ich manželstve. Even these pagan kings knew that they shouldn't take another man's wife. Aj tí pohanskí králi vedeli, že nemajú si zobrať uh, ženu, ktorá je žena manželka druhého muža. And we have God holding pagan kings to the same standard of right and wrong even before the Mount Sinai. Aj, aj tí pohanskí králi boli vybraní na zodpovednosť uh, v tejto oblasti pred vydaním Božieho zákona zo strany Pána Boha. Later, Jacob's daughter Dinah was uh, abused and raped by a, a, another man. A neskôr uh, Abrahamová dcera Dina bola znásilnená cudzými ľuďmi. In Genesis 34 her brothers Dinah's brothers were furious. A um, biblický text nám hovorí, že jej bratia boli na to naštvaní. And they said such Pozúrivý. and they said such a thing should not be done. Oni povedali taká to sa nikdy nemala stať. How did they know that this was wrong? Ako oni vedeli, že to je nesprávne? The Ten Commandments hadn't been given. Čak kde sa Boží prikázanie neboli dané? Why couldn't Dinah have, have uh, been laying in bed with any man she wanted? A prečo Dina nemohla spať s kýmkoľvek, za kýmkoľvek mužom, s ktorým by chcela. But even these brothers knew that this was a wrong act. A títo bratia vedeli, že to je jeden veľmi zlý čin. And Israel wasn't even slaves in Egypt yet. A to bolo v dobe, kedy izraelský národ ešte ani nebol len otrockým národom v Egypte. Later God called Jacob to come back to Bethel and, and reestablish faithful worship. Neskôr Pán Boh povolal Jakoba, aby sa vrátil naspäť, aby uh, ustanovil aby obnovil tú správnu bohoslužbu. Všimnime si Jakobovú reakciu na toto Božie povolanie. Genesis 35, verses 2 and 3. Genesis 35, Genesis 35 verses 2 and 3. Verš 2 a 3. Uh, Právo Išova 35. kapitola, verš 2 a 3. Vtedy povedal Jakob svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou. Očistite sa a zamente svoje rúcha. Vstanúc, pôjdeme hore do Betela a učíme tam oltár silnému bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia a bol zo mnou na ceste, ktorou som išiel. Now the, ten, the second of the ten commandments forbids worshiping idols. A druhé prikázanie z desatora zakazuje modlo službu. How did Jacob know that he should put away his idols? Ako Jakob vedel, že má, dať, uh, že má odstrániť modly? The Ten Commandments haven't been given yet. Však, kde sa Boží prikázaní nebolo daných? And yet he knew if he was to re-establish true worship, he must put these idols away. A on vedel, napriek tomu, on vedel veľmi dobre, že ak chce slúžiť Pánu Bohu správne, musí všetky modly dať preč. And then there's the powerful statement of Joseph to Potiphar's wife in Egypt. A potom existuje jeden veľmi taký dôležitý výrok uh, 
Jozefa Putifárovej manželke v Egypte. Remember Joseph's brothers had sold him to, to some slave uh, uh, merchants and they took him to Egypt. Pamätáte na to, že Jozefovi bratia predali Jozefa obchodníkom a, a tí ho predali do Egypta. And he fortunately was taken as a slave by Potiphar, one of the king's uh, head guards. Uh, on bol kúpený potom uh, um, jedným zo strážcov um, faraona, Putifarom. The text also tells us that Joseph was handsome. Uh, text nám veľmi jasne hovorí o tom, že Jozef bol fešák. And apparently Potiphar's wife noticed this. A zrejme Putifarova žena si to všimla. And she tried to seduce him. A snažila ho sa teraz viesť. And it wasn't a one-time seduction. She said she did it over and over again. A ten biblický text nám hovorí, že to nebolo uh, jeden, jeden pokus, ale že sa to opakovalo znovu a znovu. And Joseph finally had to speak directly to her. A Jozef nakoniec jej uh, musel priamo povedať. Let's read his answer in Ši- Genesis 39. Uh, Všimnime si jeho odpoveď alebo jeho reakciu v 39. kapitole. Genesis 39, verses 8 through 9. Takže 39. kapitola, verš 8 a 9. Ale on odoprel a riekol žene svojho pána. Hľa, môj pán nevie spolu so mnou o tom, čo je v dome. Všetko, čo má, oddal do mojej ruky. Nie je to v dome väčšieho, ako som ja, ani nie je to ničoho, čo by bol vyňal spod mojej moci, kromé teba, pretože ty si jeho žena. A ako by som tedy vykonal túto veľkú nešlachetnosť a zhrešil proti Bohu? On nehovorí len to, že ja nemôžem zhrešiť uh, preto, lebo by som zhrešil voči svojmu šéfovi Putiferovi. He says, I can't do this great sin God. Ale on tu v prvom rade zdôrazňuje to, že ja by som zhrešil proti Bohu. And he was talking to a, an Egyptian woman. Ano, to, toto hovorí egyptskej žene. And he was giving her an argument that he assumed she should understand. A on jej dáva argument, uh, o ktorom predpokladá, že ona mu bude rozumieť. He said, you are Potiphar's wife. Ty si Putifarová žena. And Potiphar has given me control of everything except you because you are married to him. A ja sa v vašom dome starám o všetko, a ja mám na starosti všetko, okrem teba, lebo ty si jeho žena. And even more importantly, I can't sin against God. A ešte dôležitejšie, prečo ani môžem zrešiť, je to, lebo je to proti Bohu. Ako Jozef vedel, že sa nemá zosmilniť? Veď však 10 Boží prikázaní nebolo vydané, ne? to bolo až neskôr na Sinaji. A to, čo je dôležité, dôležitejšie, je, je to, že on, keď jej to hovorí, on predpokladá, že ona tomu argumentu bude rozumieť. Že ona vie, o čo sa jedná. Let's go also back to an important testimony God gave to Isaac about his father. Všimnime si ešte jedno veľmi dôležité svedectvo, ktoré dáva Pán Boh Izákovi. Genesis 26. Genesis 26. kapitola. Genesis 26, verses 4 and 5. 26. kapitola, 4. a 5. verš. God is renewing the covenant with Isaac now that Abraham has died. Uh, pán Boh to obnovuje zmluvu uh, s Abrahamom, keď, uh, zmluvu Abrahamov, keď uh, Izák zomiera. And he recites the covenant promise to him and then he says the reason why he's transferring this covenant to Isaac. Uh, keď Abraham zomiera a on teda obnovuje ten zmluvný vzťah uh, znovu s Izákom. Pán Boh obnovuje ten zmluvný vzťah s Izákom. Genesis 25, verses 4 and 5. Uh, um, Genesis 26, I'm sorry. Yeah. Genesis 26, verses 4 and 5. 26. kapitola, verš 4 a 5. A rozmožím tvoje semeno ako hviezdy nebies a dám tvojmu semenu všetky tieto zeme. V tvojom semení budú požané všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol na môj hlas, zachoval moje nariadenia, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony. God could have said, Isaac, I'm establishing this covenant with you because Abraham was obedient. Pán Boh tu hovorí, že Izák, ja obnovujem tento zmluvný vzťah s tebou preto, lebo Abraham bol poslušný. But instead, God's becomes very specific. Ale uh, Pán Boh tu je zároveň veľmi špecifický. God says, I'm establishing this covenant with you, Isaac, because Abraham kept my commandments, my statutes and my laws. On tu vyslovene hovorí, že ja obnovujem ten zmluvný vzťah s tebou preto, lebo Abraham poslúchol moje prikázanie, moje nariadenia, moje zákony. 
What commandments? What laws? Aké zákony, aké ustanovenia? See God's law that he gave on Mount Sinai was already the standard of righteousness. Uh, Boží zákon, ktorý Pán Boh neskôr uh, znovu dáva na Sinaji, bol uh, zákonom, uh, zákonom normou, ktorá to vtedy platila. Yes, Áno, uh, uh, na Sinaji uh, bol ten Boží zákon zdôraznený tými dramatickými okolnostiami, ale to nebol nový zákon. 